kjørerettstanger. Jeg er i en CMD. Gravity, 9 fot 6'er. Fra før så har jeg en Winston Air Salt i 9 fot 6. Rigga begge stengene med Volantis. Full intermediate snøre. Nå holder jeg på med Winston-stangen her. 16 gram Volantis snøre. Den er vi kjent med fra før, den har jeg fisket noen år med nå. Det er en ganske stiv stang. Den er veldig presis. Jeg setter trange, fine snørebukter. Og høy linehastighet. Det er ikke noe problem å holde en del snøre overheng med denne stangen her. Skyter godt. Det som er gjerne litt bakdelen med stive stenger da, det er at du mister jo litt av denne ordentlig gode feelingen på en måte. Sånn ser jeg da. Men, spørsmålet er om jeg skal beholde begge, eller om det er litt i tvil nå. Jeg tenkte jeg kanskje skulle selge en av dem. Og så kjøpte jeg den her CND Gravity rett før en sjøretttur vi hadde til Sverige med Ringring Sportsfiskere for å teste ut da. Han anbefalte da en gående i en snøreklasse til 14 gram på den her. Fordi han sa at han knelte litt med 16 gram snøre. Det høres jo ikke helt ordentlig ut da. Men nå har jeg ikke prøvd 16 gram eller sånn. Det funker veldig godt med 14 gram snøre. Det blir litt lett. Kanskje. Når det er halv vitt. Nå setter jeg også fine snørebukter. Der er det et klestativ bak. Det går bort å ha løsne på den. Den setter også fine snørebukter, altså, men den oppleves ikke så presis. Jeg klarer ikke å styre så lett som du gjør med den Winston-stanga. Men, når det er sagt, så kjenner jeg altså at stanga jobber helt ned i korken her, altså. Du må liksom tilpasse Kastinga er litt rann av i forhold til Winston-stanga. Han trøkker ikke så godt hardt igjennom som Winston. Da er det snøret to gram trenger det da, skal jeg sies. Jeg skal ta oss og bytte over. Snørene, sett her 14 grammer på Winston-stanger, og så 16 grammer på CMD-stanger. Men det er jo en litt god stang å kaste med det her. Mer sånn like stengene, at du kjenner dem helt ned i korken. Fiskestang. Jeg føler at fiskestang skal kjennes ut, men så er jo dette her et verktøy da, i tillegg. Så, til å kjøre et fiske som gjerne blåser litt, så synes jeg det er greit at det er 
at det er litt stivere, faktisk. Skal vi se. Nå skal vi... Vi får ta for noe fint med her. Faen, det snører godt i... Oppløsning... Noe reklame. Scientific Angler. Skal vi se, nå skal jeg bytte opp. Løkka har nå åpnet seg. Det er faen det første øyne jeg opplevde. Nå må jeg flue snøret. Jeg vet ikke. Det må være en dårlig produksjon av noe slag. Det vet jo. Vi dytte 16 grammer nå litt på den senere stanga. Vi må se hvordan det funker. Da sa han i butikken, selgeren, at de hadde funnet ut at å gå ned i en større klasse, det var nok bedre for den stanga her. Men nå da i tillegg begynner jeg å si at stanga kneler. Med to gram mer snøre, det... Det synes jeg kanskje ikke høres ut som noe bra reklame for seg, egentlig. Spørren er egentlig tåle det, altså. Det er han litt knølet ut av det, altså. Vi får kjenne. Snelle og kanskje... Lagt den ut på film om dere... Vinstens den gang, men jeg får meg litt usikker nå, så om jeg skal selge den, egentlig. Jeg tror det er nesten da vi kommer til å bli værende hjemme hos meg, altså. Nå har jeg liksom to typer. Ja, jeg bruker... Åja! Jeg må bruke den... Se om det er stanga til litt. Snillere, stillere forhold, kanskje? Se, ja. Det er her. Oppleves nok mer passe det... Den 14-grammeren, ja. Den 16-grammeren, så det... Kjenner det. Funker jo dette. Vi har en busk bak her som er litt i veggen. God klestativ. Skal vi se. Kneler gjør det ikke. Så det var nok bare en... ...litt knølete uttalelse fra han selv, tror jeg. Men det funker det, men det 14 gram snø er nok mer riktig første gang. Det er nok korrekt. Men den senere stangen er nok lettere å få til å knele enn den her. Winston stangen. Den har nok litt mer å gå på den, altså. Men altså... Isen, bakdelen da, med de litt stivere stengene, er jo at de blir litt mindre feelingstang på en måte da. Jobber egentlig. Bedre når du har mer snøre ute, sånn at et snøre med litt lengre klomp. Eller du kan også gå opp en vekklasse på den her også. Så den er lett. Den mer 
Du bör ha liksom hela klumpen ute för att liksom binda dem. Få sånt att jobba skickligt va. Och liksom ut med 10 meter klump och då binder det och känner att det är jobbar det onkel. Men <laughs> ja, att det fanns busken och klässa till då. Ja. Det är väl det kan väl som vart så kan jeg vel utpeke en vinner. Det er vel ikke noe tvil engang. Og det er den Winston stanga. Hvis jeg skal uttale meg, skal jeg uttale meg som en håndverker da. Hva er det beste verktøyet? Skulle jeg gått eh, med litt vind, så Er det nok den salt-stanga jeg hadde valgt hver dag, altså. Det er nok ikke noe tvil. Men det er litt fin fiske. Litt stillere dager. Så jeg ser at den CMD-stanga er veldig god. Veldig god fiskestang. Og jeg merker nok større forskjell egentlig på veldig altså det sier for noe at den scenen det går ut i stanga den brune rett stang det er sånn det er liksom sånn jeg liker den Litt mer sånn pure-følelse, Winston Pure-følelse. Du får det jobber godt ned i, i korken. Utrolig god å kaste med den, altså. Liker uh, typen aksjon. Som er i den... Uh, du kjenner nok at... Uh, jeg tror det er en Jeg prøver litt mer snørhet her, skal jeg se. Den kan ikke ha så jævlig med overhengel, men... Den kneler ikke, han gjør ikke det. Nå klarer jeg ikke å holde... Nå må jeg klarer ikke å holde så trange, fine nørebukter som denne. Det er Winston-stange som uh, verdte i saltvann. Så hadde jeg nok gått for den i salt-stange. Ta med meg en av de to stengene da. Jeg var litt usikker på hvordan forholdet ble. Kunne bli vind. Mye vind. Så det hadde nok blitt en Winston. Jeg vil salt. Det er liksom... Det er godt med to gram da på snørevekta her, og den er, det er en egen klasse, altså. Det er, det er noe eget med denne greiene her. Så det. Men smaken er som barken. Selvfølgelig, så. Jeg kaster den der 
Lumis uh, EMX, hvad er det Hvad skal vi gjøre? Syltrange bukt med effekt med vann. Og det får du om meg. <laughs> det var det fint å sette han med den her. Alright. Men straffepoeng til uh, Scientific Anglias med det snøret der. Dårlig produksjon. Det ble for dårlig til uh, en så høy, høyt pris av flusene. Stangen den senere stangen, det var ikke feil med den, og det er jo... Den koster litt mindre da. Det er litt finishen og sånt da, den er... Også et par hakk opp på Winston stangen. Finere kork, her har hun brukt noen slags komposit kork. På den senere stangen, opp og nede, den blir jo mer holdbar da. Det er helt grei kork, altså. Jeg har sett det dårligere på scenen da. Jeg hadde en toåndstang som var knalldårlig kork på. Masse filler. Eh, de bytta ut eh, et nytt snellefeste. De hadde også et jævlig dårlig snellefeste på de første toåndstangene. Dette her. Alps, USA. Veldig godt. Bra snellefeste. Eller så er det sånne ting med at det sitter et lakk i, i snekringen og sånt. Det er sånn dårlig kvalitetskontroll. Eh, smerter litt, kjenner jeg, som antverker å se. Og så når de da klarer å selge så relativt rimelig stenger å produsere til en såpass pris, så det ble bare kort på, altså. Ikke den store feilen der, men det er... Uh, ...unødvendig. Jeg bør regne med at de kjører en slags kvalitetskontroll på det før de går ut i markedet. I hvert fall så bør det være det. Sektor. Drømmen om å tjene de store pengene, som liksom er, det er liksom det du har med de her high-end-stengene, da. At, uh, kvalitetskontrollen er i hvert fall. bra på det. Og produksjon. Det er litt skjel i produksjon på det. Så det er bare en karbon, rullet karbon du ser om. Det er ikke så mye, så er det litt mer enn det, altså. Ja, men. Winston-stangen blir nok værende i samlingen, ja. Han gjør nok det.